చంద్రబాబు ఎదురుదాడి లోకేష్ భవితవ్యంపై ఆందోళన మొన్నటి వరకు తనయుడిని మేధావిగా నిరూపించుకోవడానికి చంద్రబాబు తగిన ప్రయత్నాలు చేశాడు ఇప్పటికీ కనీసం సరిగ్గా మాట్లాడడం రాని లోకేష్ తనకు తొమ్మిదో తరగతి నుంచే రాజకీయ సలహాలు ఇచ్చాడని చంద్రబాబు చెప్పుకున్నారు తనను ప్రధాని పదవిని చేపట్టవద్దు అని లోకేష్ సలహా ఇచ్చాడని చంద్రబాబు చెప్పుకొచ్చాడు ఇక లోకేష్ ను చంద్రబాబు మంత్రిని చేసిన తీరు కూడా నవ్వుల పాలైంది తనయుడిని ప్రత్యక్ష ఎన్నికల బరిలోకి దింపకుండానే చంద్రబాబు నాయుడు మంత్రిగా చేసి ఎమ్మెల్సీని చేశాడు రాజకీయ వారసులు ఎవరు ఇంత కేవడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి ఉండరు అయితే లోకేష్ మాత్రం తండ్రి చేతిలో అధికారం ఉన్నప్పుడే మంత్రి అయిపోవాలన్నట్లుగా వ్యవహరించారు కట్ చేస్తే ఇప్పుడు లోకేష్ పై అవినీతి ఆరోపణలు తీవ్రస్థాయికి చేరాయి మంత్రి కాకముందు నుంచే లోకేష్ ఏపీ ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుంటున్నాడనే మాట వినిపించింది ప్రతి వ్యవహారంలోనూ లోకేష్ కు కమిషన్లు ఉన్నాయనే ఆరోపణలు చేస్తూ వచ్చింది ప్రతిపక్ష పార్టీ అయితే చంద్రబాబు మాత్రం ఆ ఆరోపణలను లెక్క చేయలేదు ఈ పరిణామాల మధ్యన వచ్చే ఎన్నికల్లోపే చంద్రబాబు నాయుడు తన తనయుడిని ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన పెద్దగా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు అనుకున్నారంతా అయితే ఇప్పుడు చంద్రబాబు రాజకీయం కోసం పోయి వైసీపీకి ఎక్కడ క్రెడిట్ వస్తుందో అనే భయంతో ప్రత్యేక హోదా అంశంపై మాట్లాడి బీజేపీని విలన్గా చేసే పని మొదలుపెట్టారు తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి బీజేపీని విలన్గా చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు మరి కమలనాథులు చూస్తూ ఊరికే ఉండరు కదా అందుకే ఇప్పుడు చంద్రబాబు వ్యవహారాలపై విచారణ అనే మాట వినిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబుకు కూడా భయాందోళనలు మొదలయ్యాయి అందుకు నిదర్శనం ఆయన మాటలే తనపై లోకేష్ పై కుట్ర జరుగుతోందని చంద్రబాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఇదే సమయంలో అమిత్ షా తనయుడు అవినీతికి పాల్పడ్డాడు అనే మాటను కూడా చంద్రబాబు మాట్లాడాడు దీన్ని బట్టి చూస్తే చంద్రబాబు ఎదురుదాడికి దిగుతున్నాడని స్పష్టమవుతోంది దీంతో ఈ వ్యవహారం మరింత ముదిరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి